me tenéis? ¿En la puerta de la agencia antigüedaria? Eh, entonces surgió la palabra o la frase mágica. Alguien dijo, no hay huevos. ¿Dónde pone? ¿Eh? El perico es el jugador profesional de póker. Ríndete, señor Alejo. Ríndete. Además, como yo ya habré ido al trullo, como este tío que sale en esta película. Me... ¿Qué, ¿Qué era eso? ¿Tu gran final? Bueno. Mientras, casi me atraganto. Es, me cortado el resumen. Demasiado pronto. Bueno, buenas tardes, amiguitos. Aquí está eh, vuestro único jugador profesional de póker de este país. Ya he podido ver el resumen, lo que pasó hace aproximadamente 10 o 12 días. Y las cosas, pues nada, sigue normal y corriente. Eh, me ha llegado una carnita de Hacienda. Eh, pero no tiene nada que ver con esto. Es que haciendo el IVA el 2009, pues parece que tuve algún olvido. Y quieren que les pague. Qué cachotos. Bien, en cuanto al tema de jugador profesional de póker. Pues todo es igual, yo tengo que contabilizar mis gastos y mis ingresos. Eh, por ejemplo, aquí tengo el ticket del torneo que jugué en el casino de Alicante, que por cierto no dure mucho, cuando tengan buenas cartas es lo que tienen, y bueno, esto lo vendré como un gasto más. Pues, sí, pero... eh, están celebrando que el otro día no gané el mensual. Pues por si no lo sabéis, aquí en Alicante estamos quemando cosas. Eh, cachos de madera y tal. Una fiesta de poco de pollas. En fin, sigo lo mío. Eh, bien, me iré metiendo gastos, pues como pues de gasolina, parkings, eh, cenas, chorradas. ¿En qué de momento? No he tenido ninguno. Eh, siempre ando a abrir cuentas en las punto .es porque... Eh, lo que tengo que hacer es ver en Poker View los trackers que tenemos y las afiliaciones y todas estas. Y por lo demás, nada, ya, ya lo sabéis, llevaré mi cuenta vía como el del tío del bar de la esquina. Gastos, ingresos y, y a ver si no me pegan muchos palos si y me llevan al truyo. Que... Bueno, el truyo es una coña, evidentemente. Lo único que puede pasar es que cuando presente mi declaración a la renta, pues que llegue a Hacienda y me diga, venga usted aquí, chaval. Vamos a ver, pues usted no puede darse alta aquí. Yo recurriré del TEAC, el Tribunal Económico Administrativo, y, y a ver cómo, cómo respira. Se supone que llegaremos al Supremo. Bien, cambiando de tema, tengo que agradeceros eh, las muestras de apoyo, todo el mundo, Twitter, Facebook, da, Perico, qué huevos tienes, tal, qué grande, no sé qué. Eh, no sé, eh, hemos hecho lo que, lo que se nos ha ocurrido. El primero que me... uno de los primeros que me visitó fue un tal José Bango y una de las cosas que me decía es que no me preocupara que me mandaría tabaco para aumentar mi valor. Claro, eso me hizo investigar y me he ido a, he ido a preguntar eh, cómo está el tema de jugar con tabaco en el suyo y ya lo tengo todo claro. En los microlímites se juega con tabaco picado, luego pasamos al tabaco sin boquilla, con celtas corzos, cosas de esas. El, el siguiente nivel ya serían los límites ducados, o básicamente el límite negro. Y ya por último, en los niveles así medios, semipros y tal, o medios niveles, ya tenemos el no límite rubio. Yo me estoy dando eh, bankroll de no límite rubio, pero empezaré por los dos niveles bajo, aunque hay que subir eh, También he cargado ya el Holden Tabaco Manager, programita que en vez de me dice todo en ciega, no sé qué, no sé cuánto, pero mide en, en tabaco. Está muy bien. Y luego ya vienen los niveles altos, eso ya son más peligrosos, ya lo sabes. Eh, bien. No limit, puros. ¿Eh? Aquí tengo puros de bodas de amigos, algunos buenos, otros muy malos. ¿eh? Si al gato, tal, Montecristo, no sé qué. Y por último, chavales, los high rollers. Iba, ¿eh? que este ya lo usaré para los high rollers 
mucho miedo, se deja tener que haber jugado un poquito más de lo normal. Y bueno, aquí me quedo. Hay gente que su buen rol se lo gasta en putas. Y ahora mismo me estoy fumando mi buen rol. Y bueno, esperar que venga el señor Alejo y sus secuaces. Me quedo fumando en pipa. Sin piedad, sin miedo. Espera. Hola. Adiós, amiguitos.